Sex, lögner och pasta briserade här om dagen i en skandal av existentiella proportioner när motionsprofilen Paolo Roberto greps för sexköp på Östermalm i Stockholm. Är den svenska sexköpslagen den bästa uppfinningen sedan rostat bröd eller ger den uttryck för en auktoritär moralism utan hänsyn till de inblandade? Meningarna går isär, som låren på en bordell. Hur ser balansen mellan ideologi, moral och lagstiftning ut? Vad är egentligen sexköpslagen och hur påverkar den det svenska samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Om du gillar mina filmer och vill att jag ska fortsätta göra dem är jag tacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Mina videofilmer tar i snitt tre hela arbetsdagar att göra och jag gör en ny aktuell film varenda vecka. Glöm inte heller att prenumerera på min Youtube-kanal här nedanför om du inte redan har gjort det och se även till att klicka på den där eländiga klockikonen för att eventuellt få en notis när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med dygdig disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om sex, synd och straff. Häng med! Jag köpte min kärlek för pengar. För mig var ej annan att få. Så skaldade den vankelmodige svenske poeten Gustav Fröding år 1898 i dikten En kärleksvisa. Faktum är att Fröding redan två år tidigare hade åtalat för att han i dikten En morgondröm öppet hade skildrat ett samlag. Något han gjorde som en uppsåtlig kritik av det sena 1800-talets konservativa sexualmoral. För att kunna diskutera den svenska sexualmoralen är det nödvändigt att först förstå två saker. 1. Att problematisera den svenska sexualmoralen innebär inte att man försvarar sexköp. Tvärtom är ifrågasättande ett nödvändigt demokratiskt redskap för att kunna pröva och utvärdera olika politiska åtgärder. 2. Man måste också förstå att sexualmoralen är ett av den mänskliga civilisationens mest kraftfulla maktverktyg och att dess långa historia präglar oss än idag. Världens påstått äldsta yrke har anor som sannolikt är äldre än den mänskliga civilisationen själv. Forskare har bland primater observerat hur unga schimpanser ofta erbjuder sexuella tjänster i utbyte mot mat eller beskydd. På liknande sätt omger sig ofta dominanta babianhanar med stora harem av högstatushonor och ägnar en så stor del av sin tid till att jaga bort rivaliserande hanar att de utvecklar allvarliga stresssymptom som till exempel magsår. På samma sätt riskerade oreglerade avkomma att introducera kaos och konflikt även i tidiga mänskliga samhällen och tillträdet till fertila kvinnor reglerades därför mycket, mycket hårt. Sexualmoralen kom således att föreskriva sexuell avhållsamhet utanför de av samhället godkända äktenskapen och kvinnor som bröt mot dessa regler hölls på betryggande avstånd från all makt och status. Världshistorien är full av symboler för denna reglerade sexualmoral. Jesu moder sägs ha genomgått en obefläckad avelse för att kunna föda ett barn utan synd. She's a virgin. I uppenbarelseboken skildras den babylonska sjökan som en symbolisk sammanblandning mellan en politisk och en sexuell fiende. Den institutionaliserade kontrollen över reproduktionen sammanfattar det darwinistiska urvalet i en dans där politik och genetik flätats samman. Att reglera vem som parar sig med vem är nyckeln till att behålla makten, till att forma allianser och för att bygga dynastier. I have a son, you have a daughter. We'll join our houses. Det dröjde till början av 1900-talet innan den repressiva sexualmoralen började ifrågasättas i Sverige. 
Ett exempel på detta var när en grupp unga kulturradikaler i badorten Mölle etablerade ett så kallat gemensamhetsbad, alltså en plats där män och kvinnor badade tillsammans. Tilltaget rönte så stor internationell uppmärksamhet att själva den tyske kejsaren Wilhelm II tog sig dit för att med egna ögon bevittna vad som blivit känt som synden i Mölle. I samband med efterkrigstidens ekonomiska uppsving blev de sexualliberala kulturuttrycken allt fler. Ingmar Bergmans film Sommaren med Monica från 1953 blev en internationell succé där Sverige kom att förkroppsliga den moderna erotiska friordheten och begreppet den svenska synden blev en kittlande föreställning med både positiva och negativa konnotationer. Under 1960-talet stärktes individualismen och p-pillret bidrog till en frikostigare och mer kommersialiserad sexualitet. Utgivningen av pornografiska tidningar ökade och ett mer välorganiserat sex- och nöjesliv började utvecklas. På grund av detta flyttade många sexarbetare från gatan till mer professionella miljöer inomhus. Det var på en modern lägenhetsbordell av denna typ som den nu ökända gejeraffären briserade 1976. I centrum för denna skandal stod Sveriges dåvarande justitieminister Lennart Geier som enligt en hemligstämplad promemoria från rikspolischefen tillsammans med flera andra toppolitiker fanns med på en lista över bordellens kunder. Och jag kunde på rak arm konstatera en direkt lögn. Jag fann nämligen att mitt eget namn var med bland de uppgivna kunderna. Geir dementerade med Olof Palmes hjälp anklagelserna som grundlösa och ärendet lades ner eftersom det saknades trovärdiga vittnen. Det är bara illvilliga rykten. Då ska man inte av någon slags feghet och rädsla sätta igång med stora utredningar. Skandalen eldade dock på 1977 års prostitutionsutredning med krav på kriminalisering. Kraven hörsamlades dock inte. Utredarna befarade att en kriminalisering ändå skulle dölja prostitutionen och riskerade att utsätta sexarbetarna för större risker. Man rekommenderade istället förebyggande åtgärder i form av informationsspridning och till exempel utbildning. Men nu var den moraliska anden ute ur flaskan och skam den som ger sig. 1993 tillsattes ännu en prostitutionsutredning. Eftersom kraven på kriminalisering tidigare hade avvisats som potentiellt skadliga för sexarbetarna fokuserade man nu istället på kriminaliseringens normativa effekt. Man menade att en kriminalisering skulle stigmatisera sexköparen så att efterfrågan uteblev. You changed me. Även denna gång underkändes kraven på kriminalisering eftersom de negativa konsekvenserna för sexarbetarna ännu bedömdes större än en eventuell avskräckande effekt på befolkningen. Efter detta nederlag handlade regeringen snabbt och rundade utredningens slutsatser genom att endast kriminalisera köp av sexuella tjänster samtidigt som man formellt sett fortsatte tillåta försäljningen. Genom det här lilla lifehacket kunde man rättsligen stigmatisera sexköparna samtidigt som man nominellt kunde säga sig stå på de utsatta sida. 20 år efter Geiraffären nådde man sitt mål. Och den 1 januari 1999 kriminaliserades slutligen köp av sex i Sverige. Den svenska sexköpslagen framhålls av svenska myndigheter som en moralisk triumf och positionerades redan från början för internationell export. Mycket stora summor sänktes i marknadsföring och paketering för att attrahera andra länder och lagens syfte omformulerades flera gånger innan den med den nya och aktuella motiveringen vapen mot trafficking slutligen fick ett visst gehör. Detta var oerhört viktigt för Sverige, vars självkänsla i stor utsträckning hänger på att andra länder har en bild av att den svenska modellen är ett moraliskt föredöme. Flera myndigheter skryter ännu om morallagens internationella uppmärksamhet på sina webbsidor. Problemet är att de personer som lagen sägs vara till för att skydda 
hatar den. Jag fick ett samtal med Pia Jakobsson, en av medgrundarna till sexarbetarorganisationen Rose Alliance. Hej Pia Jakobsson, du är grundare av Rose Alliance bland annat. Kan, kan du kort berätta vad det är för någonting? Rose Alliance är en organisation för människor som eh, säljer sexuella tjänster eller har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. Vad är syftet med att kriminalisera sexköp? Det uttalade syftet är ju att man vill eh, få bort någonting som man anser är dåligt på något sätt. I Sverige så är det för att man anser att det är förnedrande för kvinnor, att det är dåligt för jämlikhet, att det är ett hot mot fundamenta- fundamentala eh, värderingar i samhället. I vissa andra länder så är det ett hot mot familjen, men det är alltid något moraliskt hot. Egentligen handlar det naturligtvis om att man är jävligt obekväm med att folk knullar på ett visst sätt, ursäkta, men det är verkligen precis där det ligger. Och, eh, och just nu så är det sexarbete, men det har ju, genom åren så har det ju varit andra saker, liksom folk som inte är gifta eller hur det nu är. Liksom. Vad säger du om de som anför skyddsskäl? Att man kriminaliserar i syfte att skydda de som utsätts för övergrepp. Man likställer ju då köp av sex i sig med övergrepp. Det gör man. Alltså, som, men som det är idag så låter ju argumenten mycket som det. Men, men det, alltså, lagens, det som lagen skyddar, det är den allmänna ordningen. Det är inte personer i sexindustri. Den typen av skydd av lagen, eh, där inte medgivande har någonting som, som något helst att göra med. Och även om jag säger att säger, jag gör det här av fri vilja, och så säger man det spelar ingen roll för du är ett offer. Det gör man enbart med barn. Vad man har gjort det i, i praktiken så har man ju tagit bort vår rätt att ge medgivande till sex. Eh, därför att ingen kan säga sälja sex eh, av fri vilja. Och det kan man ju roa sig med att tro om man tycker att kvinnor är svaga och inte kan kontrollera sin egen sexualitet. För det, då blir det där det landar. Hur tror du att man resonerar när man från legislativt håll landar i slutsatsen att allt köpande av sex är våld? Alltså jag vet ju precis hur man landade i det i Sverige. Man landade i Sverige för man hade en, en, liksom en lobbygrupp inom kvinnorörelsen som sen pushade på kvinnor, kvinnororganisationer inom, inom riksdagen som sen pushade på män och sa att ni är onda män och inte går med på det här. Så gjorde man. Är sexarbetare per definition offer? Nej men alltså nej. Lyssna på hur de här kvinnorna som för, som för den här debatten, hur de pratar om andra kvinnor. Och säg mig sen att de bryr sig, för det gör de inte. De hatar kvinnor som tycker olika än vad de själva tycker. Vad tycker sexarbetarna själva om sexköpslagen? De flesta tycker att det är en skräp. Vad, vad bör man göra istället om man vill hjälpa sexarbetarna? Arbetsrätt. Då måste man avkriminalisera. Istället för de här speciallagarna som man har idag i Sverige, sexköpslagen, koppleridlagen exempelvis, så tar man bort de lagarna som gäller vuxna människor, vill jag påpeka. Och sen så har man det skyddet, den arbetsrätten som, som är applicerad på alla andra branscher. Folk som är i sexindustrin, män och kvinnor som är i sexindustrin, är inte offer bara för att det är den bilden vi presenteras. Utan vi måste börja tro på vad vi, vad, vad vi själva säger. Säger jag att jag gör det frivilligt, så gör jag det frivilligt. Sexköpslagen är inte till för att förbättra utsatta sexarbetares situation utan för att på sexualmoralisk grund förbjuda sexhandel till varje pris. Denna målsättning är endast möjlig om man underkänner självbestämmande rätten hos de som aktivt säger sig vilja sälja sex vilket åstadkommits genom att man valt att betrakta allt sexarbete som övergrepp oavsett vad de inblandade själva tycker om saken. All sex is rape! All sex is rape. Denna hållning berövar individen hennes agens och fråntar vederbörande rätten till självbestämmande under förevändningen att de inte förstår sitt eget bästa. En statsmakt som tar sig rätten att underkänna medborgarnas uttryckliga självbestämmande öppnar dörren för att på samma grund kunna kriminalisera alla typer av uppfattat omoraliska beteenden så länge man har majoritetsopinionen med sig. Ett aktuellt och djupt populistiskt exempel på just detta är hur justitieminister Morgan Johansson och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen nyligen publicerade en debattartikel med krav på fängelsestraff för alla sex köp två dagar efter att en uppmärksammad kändis just arresterats för precis detta brott. Vad är nästa steg? Otrohetsbrott. 
Olaga självbefläckelse. Ofredande genom flatulens. Kort sagt. Det går inte att göra en moraliskt normerande omelett utan att krossa några individuella ägg. I 2010 års utvärdering av sexköpslagen fastslog man att gatuprostitutionen hade halverats sedan 1999 vilket tog som intäkt för att lagen hade varit en stor framgång. Samtidigt erkände utvärderingen dålig kunskap om prostitutionens generella utbredning och att man saknade säkra uppgifter rörande internetprostitutionens framväxt. The girls of the internet. Vilket är ungefär detsamma som att jämföra antalet uthyrda DVD-skivor 1999 och idag och sen påstå att allt färre människor ser på film. It's a DVD of the Lion King. DVD, we don't own a DVD player. Det är inte bara ohederligt, det är direkt verklighetsfrånvänt. Efter att den svenska forskaren och författaren Petra Östergren genom sitt EU-finansierade forskningsprojekt rörande trafficking hade riktat kritik mot den svenska sexköpslagen attackerades projektet omgående från flera olika håll. Den radikalfeministiska påmotståndaren Catherine McKinnon kontaktade brevledes Sveriges dåvarande utrikesminister Margot Wallström och ifrågasatte EU-projektets legitimitet. Inom kort angreps Östergren även av svenska feminister med samma argument som i McKinnons brev, vilket indikerar att aktivister och politiker gjort gemensam sak i att bekämpa den fria forskningen om den uppfattades stå i strid med de moraliska idealen. We don't want you here! Kritiken mot den auktoritära kriminalitetspolitiken kommer dock från flera olika håll. När människorättsorganisationen Amnesty på humanitär grund röstade för avkriminalisering av sexuella tjänster anklagade Sveriges kvinnolobbyorganisationen för att nu arbeta mot mänskliga rättigheter. Det finns fler namnkunniga organisationer som av humanitära och rent pragmatiska skäl motsätter sig kriminalisering av sexhandel. Exempelvis FN-organisationerna, UNAIDS, FNs befolkningsfond, FNs kvinnoförening och FNs utvecklingsprogram. Bland övriga kriminaliseringsmotståndare kan nämnas internationella arbetarorganisationen ILO, European AIDS Treatment Group, ILGA, Global Alliance Against Trafficking, Global Commission on HIV and the Law, Anti-Slavery International, Royal College of Nursing och svenska RFSL. Det är oklart om även alla dessa organisationer anses arbeta mot mänskliga rättigheter eller för att i dessa coronatider citerar den självsäkra tidigare statsepidemiologen Johan Giseke Alla andra gör fel. Pikant i sammanhanget är att dagligvarukedjan ICA boykottar Paolo Robertos produkter på grund av att han köpt sex. Men de deltar samtidigt aktivt i Pride-rörelsen som arrangeras av RFSL vilka alltså arbetar för en avkriminalisering av sexköp. Jag har sökt ICA för en kommentar men möttes bara av ljudet av en roterande moralisk kompassnål. I'm confused. I'm confused. Kritik av sexköpslagen likställs ofta med ett försvar för att kvinnor ska få lov att ofredas vilket i Sverige blivit en återkommande och djupt, djupt ohederlig argumentationsform. Är du inte med oss så är du mot oss och eftersom vi representerar godheten Well, you do the math. I migrationsfrågan anklagades under en period alla som problematiserade det svenska flyktingmottagandet för rasism. I klimatfrågan anklagades de som ifrågasatte svensk miljöpolitik för att vara ohederliga eller konspiratoriska klimatförnekare. Och under coronakrisen har kritik av det svenska krishanteringsarbetet i det närmaste likställts med landsförräderi. Denna benägenhet att betrakta all kritik som en attack på godheten själv röjer en tilltagande auktoritär och kollektivistisk moral där inga avvikelser accepteras och där avvikande beteende leder till omedelbar utfrysning. Det ligger nära till hands att likna Sverige vid en form av sekulariserad repressiv teokrati där moraliska ideal som helt frikopplats från verkligheten dyrkas för sin metafysiska godhet och där Gud ersatts av den kollektivistiska staten. Ytterst bottnar dessa föreställningar i synen på människan som god, 
eller ond? Är statens uppgift att kontrollera människans ondska eller att ge utrymme för människan att göra gott? Den repressiva moralstaten stöter ut och bespottar syndare utan varken nåd eller medlidande. Narkotikalagens syfte är att utplåna drogkulturen, inte att hjälpa drogmissbrukare. Den svenska sexköpslagens syfte är att utplåna sexarbetet, inte att hjälpa sexarbetare. En kättare som Paolo Roberto har inte bara brutit mot en lag. Han är i den sekulära teokratins ögon en syndare som i säck och aska förtjänar att berövas all ära, heder och att inför offentligheten störtas ner i det brinnande gehenna utan hopp om nåd eller syndaförlåtelse. Ett samhälle som inte bara uppställer absoluta moraliska ideal utan även fördömer syndare utan hopp om nåd och bättring har i sin strävan att utplåna människans ondska själv förvandlats till den ondska man föresatt sig bekämpa. Att vilja företräda ett gott samhälle, ett tolerant samhälle och ett fritt samhälle innebär att man måste tolerera fenomen man inte uppskattar själv. Och att man måste respektera de fria val som andra människor gör även när man själv inte håller med. För frihet att begå misstag må vara svårt. Men tvång att göra rätt är tusenfaldigt värre. Tycker du att frihet och felbarhet är en viktigare moralisk princip än tvångsmässig dygd? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av svensk moralism? Dela i så fall gärna med dig av dem i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation, även om jag just nu inte har så mycket tid att delta i debatten själv. Jag heter Henrik Jönsson och jag försvarar inte sexköp. Jag försvarar människors rätt att fatta självständiga beslut. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.